Bienvenue à tout le monde pour ce webinaire sur le Fonds des énergies renouvelables pour la résilience à Burkina Faso. On est bien content qu'on a autant de gens qui ont pu joindre aujourd'hui. On a un webinaire de quatre parties. D'abord, on a David qui va nous donner une introduction sur l'UNCDF. Euh, moi, je suis Daphne Pitt et moi, je vais vous donner euh, l'information générale sur le fonds. Et puis, il y a M. Cyril Diallo qui va donner le, une, explanation, une explication sur la procédure de soumission. Pendant toute la session, pour vous, vous pouvez nous donner vos questions en utilisant le question and answer sur, euh, sur Zoom. On va essayer de répondre à toutes les questions aujourd'hui. Mais s'il y a des questions euh, pour lesquelles nous, nous avons pas le temps aujourd'hui, on va mettre toutes les questions euh, sur le website. Donc maintenant, je, vous, je voudrais donner à euh, euh, M. Donadi euh, la possibilité de donner une introduction sur euh, UNCDF. Bonjour, bonjour chers tous et bonjour chers participants, bonjour chers collègues, et moi c'est David Senanou Denandi et, et je suis chargé de vous donner quand même une brève euh, introduction, brève introduction sur l'UNCDF et sur le programme Clean Start. Alors, l'UNCDF, c'est c'est une agence des Nations Unies qui, qui est créée par euh, le PNUD et qui a pour rôle principal euh, d'intervenir au niveau de la population euh, à la base, au, au niveau des populations démunies. Et son intervention euh, couvre les 47 pays les moins avancés et facilite l'accès aux capitaux publics et privés par ces populations. L'UNCDF investit pour le développement local et la promotion de l'inclusion financière et dans nos pays, dans nos États. Et L'UNCDF a aussi pour euh, rôle majeur d'utiliser les instruments et modèles de développement innovants permettant de réduire la pauvreté et d'encourager le développement économique et local. Et, ça, c'est l'UNCDF, mais l'UNCDF a créé le programme que nous appelons Clean Start, qui est un programme euh, d'envergure internationale et basé et à Bangkok et qui intervient un peu partout dans le monde, visant surtout ces 47 pays et dont nous venons de parler. Donc, actuellement, au niveau de, 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 de Clean Start, Clinsat intervient surtout euh, à, à travers ces 47 pays. Clinsat intervient euh, pas dans ces 47 pays à la fois, mais progressivement en train d'étendre ces pays et ces activités dans ces programmes. Donc, euh, je crois que Clinsat vient actuellement au Burkina Faso parce qu'il s'agit de Burkina Faso pour intervenir, pour accompagner et les programmes qui existent déjà et les programmes qui accompagnent le développement du Burkina Faso. Donc, euh, et le programme AgriFinance, qui aujourd'hui accompagne le programme du gouvernement au Burkina Faso et, et qui est dirigé par euh, euh, l'UNCDF au Burkina Faso, est un programme qui permet en réalité d'intervenir dans le secteur de l'agriculture et permet aux populations, aux femmes, aux jeunes, aux petits exploitants qui interviennent dans le programme, dans, dans, dans l'agriculture, d'avoir accès vraiment aux capitaux pour leur permettre de développer leurs activités. En plus, ça, nous avons le programme micro -Lead, au Burkina Faso. Le programme micro lead au Burkina Faso est un programme qui accompagne les agriculteurs toujours et les petits exploitants, surtout 
les femmes et les jeunes, mais cette fois-ci, en permettant d'intégrer leur épargne, surtout les épargnes informelles des femmes, et en, dans, euh, dans l'économie formelle, mais cette fois-ci à travers le, les services financiers digitaux. Donc, euh, et en utilisant les innovations et, et puis euh, les, les, les instruments euh, financiers digitaux qui peuvent vraiment favoriser cette intégration, donc quittant l'informel vers le formel. Alors, nous avons aussi le programme Paris, le programme Paris qui, qui renforce la résilience économique des populations. Et ce programme vraiment s'inscrit dans un cadre permettant vraiment de renforcer les actions du gouvernement et, et permet le partage, permet, euh, favorise le partage euh, des connaissances, des bonnes pratiques dans le secteur du développement et favorise le développement économique de nos populations à la base. Et nous avons notre, le quatrième projet et qui intervient actuellement, qui est le programme FAIR Burkina Faso. Et c'est un projet qui nous permet maintenant, c'est ce pourquoi nous sommes ici, et c'est un quatrième programme que l'UNCDF est en train de faire au Burkina Faso et qui nous permet de renforcer la résistance et l'adaptation aux effets du changement climatique des femmes, des jeunes, des petits agriculteurs, des réfugiés et des petites et moyennes entreprises en milieu et, et, et rural et périurbain. Donc, euh, je crois que avec ce programme Faire Burkina Faso, je crois que dans les, les diapositives à venir, vous aurez beaucoup plus de détails. Voilà. Maintenant, le programme qui Clean Start vient à travers le programme Faire au Burkina Faso, mais le programme Clean Start permet euh, euh, permet euh, au niveau international, permet de favoriser à ces pays ou bien à ces populations qui bénéficiaient l'accès, l'accès aux énergies propres. Donc, tout ce qui est énergie propre, nous savons actuellement que dans nos pays ou euh, dans nos pays moins développés, moins avancés, il y a toujours une, un problème d'énergie. Et, et là, Clinsta vient à travers sa, et, et, et sa stratégie intervenir pour que les gens puissent avoir accès aux énergies propres. Et Clinsta aussi favorise l'accès au financement de, tout au long de, de la chaîne de valeur énergétique des consommateurs, des entreprises et tous ceux-là qui, qui interviennent donc dans la chaîne des valeurs énergétiques, interviennent en investissant dans des idées commerciales. Donc, ça favorise vraiment l'émergence venant de ces idées, et ces idées pour renforcer les institutions financières et les petites et moyennes entreprises. Et CleanStart a pour objectif, d'ici 2020, à la fin de cette année 2020, a pour objectif d'atteindre plus de 500 000 ménages dans le monde entier, là où ces programmes sont basés, dans le monde entier. Et, et puis, non seulement les 500 000 ménages, mais avec aussi des micro-entrepreneurs qui vont bénéficier de ces programmes de l'énergie propre. Et le tout en prenant euh, une moyenne de, 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 de 6 et 5 à 6 personnes par ménage. Je crois que et nous avons une population de 2 millions 500 2 millions 500 000 euh, bénéficiaires à atteindre donc d'ici la fin de cette année 2020 donc euh, Clista à travers, à tra intervient euh, à travers quatre piliers et principaux et premièrement Clista apporte son support aux entreprises du secteur de l'énergie et aux institutions financières Clinstar et le fait à travers des subventions et capital risque sous forme de subventions et des prêts concessionnels et des garanties. Et aussi, 
Le second pilier d'intervention de, de CleanStat, c'est beaucoup plus euh, l'assistance conseil, appui conseil aux entreprises et pour le développement de nouveaux modèles commerciaux, des plans d'affaires et pour les investissements et faciliter l'exécution des, des, des projets financés, l'accès au réseau et aux ressources financières, pardon, le réseautage et le développement des affaires. Le renforcement des capacités techniques et partage des, des connaissances, des, des meilleures pratiques aussi constitue l'un des piliers et, et de CleanStat. Donc, le troisième pilier que CleanStat aussi utilise pour intervenir, c'est le plaidoyer et le partenariat stratégique pour soutenir l'amélioration de l'écosystème, du marché, de l'accès à l'énergie afin de promouvoir le développement du secteur et l'évolution des modèles d'affaires. Alors, le programme, de, le programme Clean Star intervient à travers le monde, comme je venais de dire tantôt, et intervient au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, et spécialement dans quelques pays, donc, euh, donc je ne pourrais pas peut-être citer toutes les réalisations, mais je pourrais vous dire quand même que dans l'Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est, il y a 13 institutions de microfinance qui ont bénéficié vraiment de, de, de l'appui du programme CLISTAR. Et il y a déjà près de 600 000 euh, euh, 600 000 dollars américains d'investissement déjà réalisés et plus de 12 000 ménages qui ont, euh, qui sont, qui ont vraiment de l'énergie et qui sont vraiment bénéficiaires de ce programme. Et en Éthiopie, CleanStar a déjà investi près de 243 millions et, et le levier L'effet de levier attendu pour ces investissements, c'est pratiquement 2,8 millions de dollars. Et au Népal, en Ouganda, et Clinstar a aussi agi. Maintenant, en RDC et au Burkina Faso, actuellement, nous sommes en train de démarrer les activités. Donc, nous avons commencé par mettre en place le programme depuis l'année passée, 2019. Et ce programme continue et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Voilà. En, à travers ces interventions un peu partout dans le monde, et CleanStat euh, a noué assez de partenariats. Donc, euh, le portefeuille de partenariats, bien de... Euh, de Clistat et un portefeuille vraiment assez riche et nous avons et presque toutes les, les grandes structures et de la planète qui interviennent dans les énergies propres et qui travaillent avec euh, Clistat. Donc, euh, nous avons euh, euh, les structures comme D-Light et Greenlight. Nous avons des structures comme BioLight et qui et, Simoshi, Sunking et Solar Today, qui sont des structures qui travaillent avec l'UNCDF, mais en réalité, qui sont des, et, 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 des structures qui interviennent sur les nouvelles marchés et les nouveaux marchés et, et des marchés qui sont en expansion. Voilà. Et ils introduisent euh, de nouveaux produits, des technologies et, et avec des mécanismes et euh, de nouveaux mécanismes et de, de financement et de la part de CleanStat. Nous pouvons vous dire que pour les produits nouveaux et les technologies, nous avons et, un partenariat avec euh, Village Power, nous avons un partenariat avec euh, et Power Trust Solar, nous avons un partenariat avec euh, et, et Hydro, Hydrologie, et nous avons donc beaucoup de tech, beaucoup de structures donc, euh, qui sont, euh, qui sont euh, en partenariat euh, avec euh, CleanStat sur les nouveaux produits, les nouvelles technologies. Bon. En ce qui concerne les nouveaux mécanismes de financement, nous avons 
des structures bancaires comme euh, NM Bank. Nous avons, euh, ça c'est au niveau de l'Asie, nous avons euh, des structures comme euh, Camworks, nous avons les Biolight au niveau de l'Ouganda, et Co Group, et uh, Aptec Afri Africa, et West qui est euh, Wana Energy Solution, et Village Energy, donc une kyrielle de structures qui travaillent avec euh, CleanStat. Voilà, donc, et actuellement, les résultats déjà atteints par CleanStat, euh, et à une date récente, euh, en, en novembre passé, 2019, nous pouvons dire que CleanStat a, a 35 partenariats soutenus depuis 2014 et a déjà investi une somme totale de... de 6 millions, 6,25 millions de dollars américains et avec une contribution des partenaires pour l'investissement de 19 millions et environ de dollars américains pour des projets et des financements internes, des financements externes recherchés près de 112 millions de dollars américains. Et CleanSat a aussi investi bon, euh, et, et, en termes de capital risque et pour les modèles d'affaires innovateurs, a aussi investi pour l'accès aux énergies propres d'environ 255 000 ménages. Donc, avec un total de bénéficiaires donc de 1 million, 266 millions et 266 000 bénéficiaires. Donc, ce, je crois que ce point, c'est un point au, au, au 30 novembre 2019. Donc, euh, étant que nous avons comme objectif d'atteindre euh, 2 500 000 bénéficiaires d'ici la fin de, de, 200, de 2020, euh, nous, nous sommes sur la bonne voie et nous sommes sûrs que avec euh, euh, les nouveaux programmes que nous lançons, comme le programme Fait Burkina Faso, nous allons pouvoir atteindre cet objectif et même dépasser cet objectif qui est fixé. Merci. Je vous remercie. Pour la partie 2, sur les informations générales du fonds, je vais donner la parole à ma collègue Daphne et elle sera chargée de vous présenter le fonds du Burkina Faso, fait Burkina Faso, pour que vous ayez quand même une idée de ce que c'est que le fonds et tout ce qu'il y a autour du fonds, les instruments que nous voulons utiliser à travers ce fonds et vous aurez quand même toutes ces informations. Et Daphne, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Um, et aussi merci à, au gouvernement de Luxembourg qui, qui fait possible que nous, so, nous sommes uh, capables d'avoir ce fonds ici uh, à Burkina Faso. Um, je, oh, pardon, voilà. Il y a un... Voilà. Donc, euh, je voudrais euh, expliquer un peu le but du fonds. Et comme vous voyez ici, euh, nous avons vraiment une approche pour euh, le renforcement de tout un écosystème. Euh, nous avons déjà vu euh, ce qui a raconté M. Senanou de Nadi, euh, ce qui est le, le manière de travailler pour l'UNCDF et le Clean Start en général. Et nous, nous, nous voulons vraiment... Euh, avoir toute une combinaison de, de services ici à Burkina Faso et renforcer tout l'écosystème. Euh, ceci veut dire que nous sommes ouverts pour tous les, euh, tous les, euh, tout le monde dans le secteur qui travaille, donc les incubateurs aussi bien que les ESCO, les, ESCO, les PSP et les, les FSP. On a des services euh, qui sont différents 
pour chaque, euh, pour chaque euh, sorte et type de, 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 de euh, candidate, mais on est ouvert pour tout. Euh, le plus important, c'est que tout le monde ensemble est là euh, pour, euh, euh, pour renforcer les groupes cibles qu'on voit ici. Donc, si on, soit les ESCO, soit un incubateur, euh, le plus important, c'est que tout le monde a les mêmes groupes cibles pour lesquels on travaille. Et ce sont les groupes cibles qu'on voit ici. Euh, donc, ce sont les l'agriculture, le les micro et small entrepreneurs, euh, les individus, donc les ménages. Euh, et on est ouvert pour toutes les solutions énergétiques, euh, l'électricité et les cuissons propres. Euh, on a mis de, des exemples ici, donc irrigation solaire, des moulins, moulins solaires, euh, pour la cuisson propre, les, les restaurants, les cargottes, euh, mais ce, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on est vraiment ouverts pour euh, toutes les solutions, autant que ce soit euh, énergie, énergie renouvelable qui, en fin de compte, aide la résilience des gens euh, et donc les groupes cibles. Euh, et euh, donc, on n'est pas là pour euh, juste le, le, les solutions solaires ou juste euh, le biomasse ou n'importe quoi, mais vraiment euh, pour tous les, toutes les solutions qui sont, euh, qui sont là dans le, dans le secteur. Euh, mais ce qui est important, c'est que quand même, on a une, euh, une division d'instruments. Euh, comme on voit, on, on, on regarde le, euh, les ESCO par, une, euh, par la maturité qu'ils ont dans le marché. Donc, est-ce que vous êtes une start-up ou est-ce que vous êtes en maturity? Euh, ça change la manière dont nous, on, on, veut, on peut vous aider. Euh, pour les start-up, on a vraiment l'assistance technique. Euh, si on est plutôt early stage, euh, donc, vraiment une, une entreprise jeune, on peut aussi euh, avoir une candidature pour une subvention. Si on parle avec des, des entreprises qui sont plus euh, déjà plus euh, euh, mature, on parle aussi des garanties et des prêts. Et on voit dans ce, ce petit sens, <coughs> sur ce slide qu'on a aussi mis des étoiles pour subvention, garantie et prête pour les startups. Et pourquoi C'est parce qu'on veut être clair qu'une start-up ici à Burkina peut bien être une entreprise qui fait déjà euh, euh, des ventes et euh, un business euh, quelque part d'autre. Dans ce cas, ces entreprises sont aussi, euh, voilà, euh, sont aussi éligibles pour euh, une, une subvention ou une garantie ou une prête. Ce qui est important, c'est de voir qui est éligible pour, euh, pour le fonds. Et euh, une des plus, une, une des plus euh, importantes, c'est qu'on veut vraiment euh, travailler avec des entreprises qui sont enregistrées au Burkina Faso. Et ici, on a mis en 2018 au plus tard, mais c'est au 2020. 18 ou plus tard, si on veut avoir, euh, et je retourne un slide, si on veut avoir une subvention garantie ou une prête. Donc, si on est euh, vraiment dans la phase du start-up, nous pouvons vous donner euh, d'assistance technique. Et ça va par des incubateurs dont on va parler un, un, un peu plus euh, plus tard. Um, on a une préférence pour des entreprises qui, pour au moins 50%, sont de, de l'actionnariat Burkinabé. Ce qui veut dire que vraiment, on a une préférence pour uh, les entreprises locales um, sur, les, sur les entreprises internationales. Um, ceci dit, uh, c'est vraiment une préférence, donc ce n'est pas obligatoire. Um, mais c'est une forte préférence. Et 
Um, um, on parle vraiment des entreprises, donc les soumissionnaires doivent être des structures à but lucratif. Euh, ceci dit, si on a un incubateur on, euh, qui veut euh, donner l'assistance technique, euh, ça peut être euh, des structures différentes aussi. Alors, en fin de compte, qui peut soumissionner Ce sont des entreprises à but lucratif dans le secteur des énergies renouvelables, euh, donc les fournitures de solutions énergétiques et euh, l'efficacité énergétique, donc la cuisine propre. Mais ce sont aussi bien les institutions financières, les entreprises de fourniture de services de paiement digital et les incubateurs, bref, euh, tous les le mondes qui, qui travaillent dans le secteur euh, et qu'on peut renforcer tout l'écosystème. Euh, ce qui est important, c'est quand même que le projet que vous proposez doit commencer en 2020, donc cette année. Euh, et euh, si on a une soumission, il est important que le dossier euh, doit être complet. Euh, donc, les dossiers qui ne sont pas complets, nous ne pouvons pas les prendre euh, dans notre processus. Euh, et le, la, le dernier point qui est important, c'est qu'on euh, ne peut pas être l'objet de procédures euh, judiciaires ou être sur la liste d'exclusion d'autres institutions. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui, qui entrent là maintenant. On va, on va répondre les questions euh, au fin du, euh, du session. Euh, donc voilà. Euh, donc, en fait, on, on voit qu'on est ouvert pour les incubateurs aussi bien que pour les ESCO et les PSP et les FSP. Mais pour les, euh, pour les incubateurs, on a des critères d'évaluation spécifiques. Euh, parce que les incubateurs, leur rôle dans le, tout l'écosystème, c'est de pouvoir donner l'assistance technique aux autres candidats qui entrent par le fond. Euh, mais qui ne sont peut-être pas encore euh, aussi, euh, tr soit trop jeunes, soit euh, pas, pas euh, assez fortes pour, euh, pour pouvoir recevoir une subvention ou une prête du fonds. Et dans ce cas, on peut donner euh, l'assistance technique par les incubateurs et les incubateurs euh, font partie du, euh, de, de l'appel qu'on qu fait ici aussi. Et selon les critères d'évaluation qu'on voit ici. Donc, il doit y avoir des ressources humaines appropriées, euh, ce qui veut dire qu'on qu veut vraiment voir des incubateurs avec une expertise du personnel euh, qui ont une méthodologie, une approche adaptée au programme qu'on a là, ici, euh, le faire. Euh, et qui, qui, peuvent avoir, qui peuvent montrer qu'ils ont des expériences similaires. Leur valeur ajoutée doit être claire euh, et ils doivent faire preuve d'une bonne compréhension de la mission et donc vraiment euh, être, euh, euh, ils doivent être, euh, ils doivent être capables de vraiment ajouter une valeur aux euh, au candidats du fond que dans le secteur d'énergie dont on parle. Euh, et euh, ils doivent aussi avoir de l'expérience en matière de développement des entreprises et de la recherche de financement. Et euh, parce que vraiment, on cherche, et je retourne aux premières ici, on cherche vraiment des incubateurs qui peuvent nous aider à renforcer l'écosystème total. Et euh, voilà. Euh, et donc, ça doit être une organisation, mais aussi, ils doivent avoir un personnel qualifié. Si on regarde les critères de sélection qui sont valables pour tous les, euh, tous les acteurs dans le secteur, il doit y avoir euh, additionnalité. Et donc, c'est additionnalité que l'activité ou le projet 
n'est pas facilement finançable pour les sources de financement classiques sans l'apport sans du, du FER. Euh, euh, Clean Start et UNCDF, on a vraiment la possibilité euh, de donner un support euh, aux, aux, euh, aux entreprises et aux projets qui sont... Euh, Um, qui ont des, des challenges dans le marché. Et donc, uh, ça doit être clair aussi que, que, que vous n'avez pas la possibilité d'aller dans une banque normale ou un financement plus commercial. L'impact, c'est vraiment sur le plan socio-économique et environnement, environnemental, ça doit être clair. Et on favorise l'accès aux produits et services d'énergie renouvelable génératrice de revenus euh, parce que euh, le fonds, c'est vraiment le fonds pour la, la résilience. Et donc, la génératrice, euh, les activités génératrices de revenus sont vraiment favorisées par nous. Euh, euh, donc, c'est en termes de modèle d'affaires et de technologie pour le personnes à faible revenu au Burkina Faso. Euh, la durabilité, votre activité doit continuer à la fin de la subvention et ça, c'est vraiment une... Euh, ça veut vraiment dire qu'il doit y avoir une, une partie commerciale dans le projet ou dans le... Euh, qui, qui permettent de continuer l'activité aussi s'il n'y a plus de subventions. Euh, euh, donc, il doit y avoir un modèle, de finance, de, un modèle financier qui est clair et qui montre ça. Euh, et le dernier point, c'est inclusivité. Donc, euh, donner la priorité au modèle d'affaires comprenant des femmes et des jeunes comme membres. Et ça, pour euh, UNCDF et Clean Start, c'est vraiment un critère, qui est, euh, un critère de sélection qui est important. Si on regarde euh, les ESCO et euh, les, les PSP et FSP, on regarde les critères de sélection qui sont les suivants. Il doit y avoir une fiabilité commerciale, donc il doit, ça veut dire qu'il doit y avoir un business plan solide. Euh, il doit y avoir un pass to profit Profitability, donc ça doit être clair comment on va euh, atteindre euh, la rentabilité et donc la proposition commerciale doit être solide et on doit être capable de, de mettre les états financiers et les cash flow futurs dans l'application. Mais ce qui est aussi très très important, c'est la fiabilité technique et ici on voit souvent qu'il qu y a des fonds, des challenge funds et n'importe quoi qui cherchent des technologies euh, innovatives. Nous, on s'est dit, on, ce qu'on veut euh, vraiment euh, renforcer dans le secteur, c'est euh, les, techn les technologies prouvées euh, avec un service après-vente qui est fort, euh, si possible et si nécessaire d'avoir une formation de consommateurs sur l'usage des produits offerts, on veut voir cela dans la candidate, dans la soumission et dans le projet. Et si possible, euh, il doit y avoir des solutions de recyclage euh, pour la fin du projet. Euh, un autre critère de sélection, c'est vraiment qu'on qu veut avoir une équipe qui est, qui est forte et qui peuvent montrer ça avec les antécédents et donc euh, l'histoire de, de l'équipe de l'entreprise. Euh, et préférer, c'est quand même une équipe diverse en termes de capacité technique et préférablement aussi de genre. De, et euh, et qu'on qu a des, euh, des références. Et le, le dernier critère de sélection sont que euh, L'impact doit être aligné avec les thèmes et les objectifs du fonds. Et donc, ça veut dire euh, génératrice de, de revenus et ça veut dire aussi euh, l'impact sur le, les femmes et les jeunes. On, on a aussi une préférence pour les propositions avec un cofinancement. Et euh, comme déjà dit, l'additionnalité de l'UNCDF, c'est important. 
donc maintenant, j'aimerais bien donner euh, le mot à M. Siré Diallo qui va parler des procédures euh, de soumission. Donc concernant les procédures de soumission, je pense que mes collègues ont, ont couvert les, les différentes structures qui sont éligibles, notamment les incubateurs et tout ce qui est euh, orga organisation œuvrant dans l'accompagnement des, des entrepreneurs et d'autres acteurs du domaine euh, de l'écosystème énergétique. Maintenant, il y a aussi les entreprises elles-mêmes qui sont dans tout ce qui est distribution de solutions énergétiques. Aussi, les prestataires de services financiers et les, les prestataires de services de paiement. Les, en ce qui concerne les incubateurs, les dossiers de soumission sont à trois niveaux. Il y a l'offre technique et l'offre financière et les annexes. Donc, dans l'offre technique, essentiellement, ce qu'on veut savoir, c'est connaître l'historique de, de l'incubateur pour nous permettre de mieux juger euh, la capacité de l'incubateur même à fournir des services d'assistance technique. Parce que l'assistance technique couvre non seulement euh, des solutions technologiques, faire euh, en sorte que les entreprises puissent mieux comprendre euh, ce qu'il y a comme solution technologique et aussi les aider à peaufiner leur plan d'affaires et à aller vers des, des structures qui pourront euh, leur aider à lever des financements. Donc, les incubateurs et, et, et autres euh, organisations qui vont se soumettre pour pouvoir fournir l'assistance technique aux entreprises doivent pouvoir euh, réellement euh, sur leur, leur offre technique, montrer leur capacité. Donc, à partir de là, nous avons aussi le, la partie financière. Donc, cela, c'est juste pouvoir permettre aux soumissionnaires de bien détailler sa requête financière. Donc, le budget qui lui permettra de mettre en œuvre euh, son, son offre technique. Les autres annexes, euh, c'est notamment les lettres d'accompagnement et si vous avez des brochures, des rapports d'activité que vous voulez joindre, euh, c'est tant mieux. Ça, ce ne sont pas des, des, des documents exigés, mais quand même les lettres d'accompagnement dûment signées doivent être euh, jointes au dossier. Pour tout ce qui est prestataire de services de paiement, c'est la même logique. Il y, a, il y a le formulaire de soumission qui doit être bien rempli. Euh, nous vous conseillons de vraiment suivre les instructions et soumettre les budgets euh, avec tout ce qui va comme plan de travail euh, et aussi remplir le, le, canevas, le canevas qui va avec le budget avec les annexes. Maintenant, pour les, les entreprises euh, euh, qui sont dans la, la fourniture de services euh, énergétiques, les ESCO, euh, nous avons pratiquement les mêmes, euh, les mêmes exigences, euh, le, le formulaire de soumission euh, les annexes, qui sont les lettres qui accompagnent à la, les soumissions techniques et financières, et aussi euh, essayer de suivre, pas essayer, mais suivre, les, suivre le canevas, le formulaire. Euh, il y a des instructions qui sont données entre, 
entre crochets. Donc, nous vous invitons à bien, à bien regarder ces, ces instructions et de ne pas hésiter et de ne pas hésiter à nous, à nous revenir si vous avez des, des questions. Donc, c'est ça, les, 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 les canevas qui ont été fournis, euh, il, faut, il faut rester sur ces canevas et ne pas y apporter euh, de changements, surtout dans la, dans la structure et euh, soumettre vos, vos propositions en français, bien sûr. La date limite a été euh, prolongée jusqu'au 2 mai. Il y avait un, un quiproquo, euh, ce n'est pas le 22 mai. Donc, nous, la date limite, c'est bien sûr le 2 mai 2020 à 17h GMT. Vous pouvez soumettre les offres à, à l'adresse que vous voyez affichée. Maintenant, nous sommes disposés à répondre à, aux questions que vous avez et nous nous réjouissons aussi de voir un fort taux de participation. Je vois qu'il y a des incubateurs, il y a des entreprises, il y a des, des, des fournisseurs de services de paiement. Donc, toute la chaîne de valeur est représentée ici. Oui, et on a, on a pas mal de questions. Euh, merci, Siré, pour cette partie. Euh, et merci à tout le monde euh, de, de, de partager vos questions. Euh, on essaie de, de, de répondre aux questions aussi bien ici et maintenant qu'en euh, écriture euh, dans le Q&A. Et tout ce qu'on qu ne répond pas maintenant, ça va être plus tard sur le website. Et donc, on va vraiment euh, répondre à toutes les questions. Pour maintenant, euh, je voyais une question. Euh, et, et on est très, très euh, heureux que M. Herman Messan est ici aussi. Euh, Peut-être Herman je peux demander quelle sera la différence de votre fonds avec celui lancé par la Suède. Okay. Merci Daphné. En termes de différence, l'un des premiers aspects, c'est que nous, par exemple, on va travailler avec les incubateurs. Le, le fonds de la Suède, a priori, ne va pas travailler avec les incubateurs. Ils vont surtout travailler avec les ESCO. Euh, ensuite, au niveau des ESCO, euh, en termes de segments, nous, on va travailler plus vraiment euh, avec les petites ESCO et, et les moyennes ESCO. Le Fonds de la Suède va travailler beaucoup plus avec les moyennes et les grandes ESCO. Et aussi, euh, va travailler avec les mini-grids, probablement. Euh, donc, bon, voilà un peu quelques différences. Puisque c'est toujours le même domaine, il n'y a pas euh, de segmentation à proprement parler. Donc, ce sera des actions complémentaires. Nous sommes... Euh, en convers... Nous sommes en conversation constante avec la CIE, donc il y aura une complémentarité et une synergie au niveau de l'ensemble des activités. Mais je peux dire, voilà un peu certaines différences que nous, que nous voyons déjà euh, en termes de la cagnotte, en termes également de l'approche, où nous allons avoir aussi une approche de renforcement de capacité, notamment en impliquant les, les incubateurs. Nous travaillons aussi avec les PSP. Bon, la CIE, le, leur fonds pourrait également travailler avec les PSP, mais c'est surtout plus vers les grosses et moyennes ESCO et aussi avec des financements beaucoup, beaucoup plus importants. Mais clairement, également, comme je l'avais déjà dit, il y aura une complémentarité et une synergie au niveau des actions. Euh, donc, je ne sais pas si euh, peut-être il y a d'autres questions, peut-être euh, avec l'autorisation de Daphné, si vous voulez que je... Oui, il y a d'autres questions que vous souhaitez que je puisse répondre. Oui, j'ai vu, vu qu'il y a beaucoup de questions qui euh, demande, euh, je prends la, la question de Corinne, euh, mais c'est une question qui, est, qui revient plusieurs fois. Ça dit, quand vous dites préférence pour des structures ayant au moins 50% d'actionnariat burkinabé, cela signe que ce n'est pas obligatoire. Merci par avance. Et j'ai vu euh, une 
que des questions pareilles euh, plusieurs fois. Ok, donc euh, oui, effectivement, quand on dit préférence, ça veut dire que lorsque vous avez deux propositions de la même qualité, lorsque vous avez une, un actionnariat à 50%, vous avez, ce sera cette proposition euh, qui sera privilégiée. D'accord Mais ce n'est pas une condition discriminatoire, parce que évidemment c'est un appel à candidature, et qui dit appel à candidature dit euh, clairement que euh, ça sera basé sur les, 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 les différentes euh, soumissions, et nous allons donc faire un tri au niveau des soumissions. Donc nous encourageons tout le monde à postuler, et, et donc sur la base de ce que nous recevrons comme proposition, on va devoir faire euh, des tris et, et des classements, et donc après, il y aura je pense euh, des possibilités toujours de travailler et, et, et donc la préférence c'est clairement que nous voulons encourager les entreprises qui sont détenues par euh, un actionnariat majoritairement burkinabé. Maintenant si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une condition euh, comment on va dire discriminatoire, mais c'est pas c'est pas quelque chose de c'est pas une condition d'élimination. Voilà. voilà. Donc en termes clairs, je crois que c'est ça. Euh, donc, je crois que c'est un peu la même question qu'il y a un anonyme qui a dit, si nous avons une filiale burkinabé qui existe depuis 2018, intégralement dirigée par des Burkinabé, mais détenue à 100% par une entreprise française, est-ce que nous sommes éligibles Encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'éliminatoire. Donc, je pense que je vous encouragerai à postuler. Et, et ensuite, sur la base des propositions, des offres que nous aurons, des soumissions que nous recevrons, nous pourrons euh, prendre une décision et sur le type d'appui. Parfois, il y a certaines entreprises qui n'ont pas besoin euh, de subventions, mais qui ont peut-être besoin de, plutôt de crédit, de, de lignes de crédit et tout. Donc, on, il y aura tout, comme, a dit, euh, comme ont dit les présentateurs, par exemple, il y a des garanties, des mécanismes de garantie, des mécanismes de, de lignes de refinancement, tout ça. Donc, il y a des, différents instruments et peut-être certains instruments seront plus adaptés à certaines entreprises. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, encore une fois, ce n'est pas une condition qui, euh, qui est éliminatoire. Oui. Euh, donc, comment savons-nous dans quelle catégorie votre entreprise se retrouve Je crois que ça, ça a été suffisamment expliqué. Il y a quatre catégories. Il y a les ESCO, il y a les incubateurs, il y a les prestataires de services financiers et les prestataires de services de paiement. Et les, les techniciens que vous êtes pourront répondre à ces questions. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez que je réponde, Daphné euh, Oui, il y a une question... Quelle est la capitalisation initiale du fonds et combien de temps fonctionnera-t-il Vise-t-il des projets d'une certaine taille en termes de montant ou de capacité installée Ok, bon, pour ce qui concerne le fonds, c'est un fonds de 3,5 millions de dollars. Euh, il va fonctionner dans un premier temps sur trois ans environ. Euh, il y a des possibilités que ce fonds soit euh, renforcé. Donc, nous sommes en conversation avec différents partenaires et pour voir les possibilités de renforcer le fonds. Donc, voilà un peu euh, de façon globale. La taille des projets, comme j'ai dit, euh, j'avais expliqué tout à l'heure, c'est des ESCO de petite et moyenne taille. Ce n'est pas les grosses ESCO. Bon, maintenant, parce que, pourquoi Parce qu'évidemment, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, avec la Suède, il y a des financements beaucoup plus larges, beaucoup plus importants. Il y a d'autres projets qui sont également en termes de confection qui vont viser des mini centrales. Je crois que la Suède aussi voudrait accompagner certaines mini centrales. Donc, il y a, des, il y a, il y a tout un spectre d'intervention dans le secteur et nous nous, a, nous, nous, nous intégrons, nous, nous regardons les autres interventions et nous essayons de travailler également en synergie, en complémentarité pour ne pas faire des doublons. Donc, euh, bon, maintenant, combien de temps ça fonctionnera, je viens de le dire. Et en termes de montant et de capacité installée, euh, je vais peut-être pour la capacité installée, je laisserai aussi bien Daphné et surtout Siré aussi répondre, mais en termes de, de montant, je dirais, euh, bon, traditionnellement, nous sommes entre 50 et 200 000, 250 000 dollars. Donc, c'est un peu ce qui a été fait traditionnellement. Et David aussi peut confirmer un peu par rapport aux espérances de Clean Start au niveau international. Euh, c'est ce que j'ai vu. Mais euh, encore une fois, j'encouragerai je, chacun à, à exprimer ses besoins parce que, comme je l'ai dit, le fonds est en discussion pour augmenter les capacités. Donc, il pourrait y avoir des possibilités. Et il y a des, des discussions très avancées. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour ça. Oui. Merci, Herman. Euh, je vois qu'il y a aussi euh, des questions sur des incubateurs, peut-être, Cyril. Euh, il y a des questions sur, euh, pour l'assistance technique, ça couvre quelle période, euh, mais aussi euh, la structure d'un euh, incubateur, euh, ONG, oui ou non, 
Euh, Est-ce que vous pouvez en parler un peu Oui. Euh, déjà, en termes de, de capacité installée, comme je disais tout à l'heure, si on considère que les mini-régions ne sont pas considérées, le fonds vise à faire la promotion de, de petits systèmes, euh, notamment les, les solaires, on est sur de, sur de la petite capacité, pas uh, des centaines de, de, de kilowatts. Donc, uh, maintenant, par rapport aux questions sur les incubateurs, un incubateur peut être uh, uh, une... Uh, une entreprise à but lucratif ou ça peut être une organisation, une structure qui n'est qui, qui euh, qui n'est pas à but lucratif. Donc, pour les incubateurs, c'est ouvert, c'est assez ouvert. Euh, ce qui est essentiel, c'est que ça puisse être une structure qui fournisse un accompagnement à différents acteurs, surtout les entreprises dans le domaine énergétique ou qui s'intéresse à fournir un accompagnement aux entreprises dans le domaine énergétique. Il n'est pas hors de question que même l'incubateur, quand euh, dans, son, dans, son, dans sa demande, puisse aussi noter des défaillances sur le plan technologique, peut-être, que nous pourrons essayer de de, de résoudre dans le cadre du, du projet, dans sa globalité. Donc, nous, pour les incubateurs, c'est assez ouvert. Et l'appui aux entreprises, ça va être renforcement de, de connaissances entrepreneuriales, c'est-à-dire euh, faire des plans d'affaires, peaufiner des plans d'affaires qui sont susceptibles d'être financés par les banques, faire l'accompagnement et le rapprochement des entrepreneurs avec les, les, les structures financières, avec les investisseurs, les bailleurs, et faire en sorte que les entreprises, parce qu'on ne parle pas seulement d'entreprises de promotion des services électriques, parce que nous, nous voulons aussi des entreprises qui sont dans la promotion des technologies de cuisson énergétique. Donc, faire en sorte que ces entreprises puissent mieux comprendre euh, toute la panoplie des technologies qu'il y a sur le marché, euh, parce que des fois, ça, c'est un défi pour nos entrepreneurs, et aussi qu'ils puissent mieux, les, mieux les, les appréhender et mieux les présenter aux, aux clients potentiels. Donc, euh, aussi, c'est ça, il faut, il faut avoir une panoplie de solutions d'assistance technique pour les entrepreneurs. C'est ce qu'on attendrait d'un incubateur. Merci, merci. Euh, je veux voir s'il y, y a beaucoup, beaucoup de questions. Merci pour ça. Euh, je, vois, je regarde les questions... Euh, ça, on a, on a, on a, il y a beaucoup qu'on a déjà, euh, qu'on a déjà. Il y a une question sur le cofinancement, par exemple. Oui, voilà. Euh, le cofinancement, on a dit. Euh, donc le cofinancement, ça, ça veut dire si on a euh, le projet qu'on vous qu que, que vous nous proposez, euh, il y a d'autres sources de financement aussi, et on a une préférence pour cela, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous avez un projet euh, et euh, vraiment vous demandez tout le financement euh, par ce, ce fonds, on peut y regarder. Euh, 
Mais ce qui est important, c'est que nous, on regarde euh, aussi euh, donc, euh, la viabilité commerciale et financière. Et euh, dans le cas où nous, on trouve que ça dépend trop sur le, le fonds euh, de fer, euh, ça peut être euh, difficile, mais normalement, ce n'est pas obligatoire d'avoir un cofinancement. Ok, très bien. Je peux peut-être prendre quelques questions additionnelles. Euh, L'une des questions, c'était de savoir si, euh, et c'est justement le projet React, donc est-ce que si quelqu'un a un financement sur le projet React, c'est éliminatoire Non, ce n'est pas éliminatoire. Tant qu'il n'y a pas de doublon et de double emploi, je crois qu'il n'y a pas de critères éliminatoires. Euh, voilà. Donc, euh, il y avait aussi une autre question liée. Euh, au fait, quelle est la durée du projet Je crois qu'on en a parlé. Le processus de décaissement, euh, souvent ce qu'on fait, c'est un contrat de performance. Ça dépend du type aussi de, 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 de l'appui que vous avez. Si c'est une assistance technique, évidemment, vous avez un, des, des étapes en termes de renforcement de capacité, tout ça. Euh, si euh, c'est une subvention, c'est un contrat à base de performance, donc euh, on fait un premier décaissement, vous, travaillez, vous avez des objectifs que vous devez atteindre. Lorsque les objectifs sont atteints, vous avez encore une autre tranche et ensuite une succession du décaissement. Et après, euh, voilà. Donc, on peut... Il y a aussi une question. Pouvez-vous euh, clarifier la proposition du fonds par rapport au mini-réseau euh, C'est une bonne question. Euh, en, principalement, on est ouvert au mini-réseau. Euh, ceci dit... On comprend aussi bien que les montants que nous, on pouvons euh, euh, donner euh, sont peut-être trop petits pour les mini-réseaux, euh, mais on n'a euh, pas exclu, on n'a pas, euh, euh, on pas fermé pour les, pour les mini-réseaux. Mini Euh, Peut-être une question par rapport aux incubateurs. Si on n'a jamais accompagné de promoteurs dans l'énergie, mais on a la capacité, les ressources humaines, je crois qu'il faut postuler. Et, et c'est un appel à, à proposition. Donc, vous postulez, vous montrez un peu votre capacité. Et ensuite, euh, le comité de sélection décidera. Donc, euh, je ne pense pas qu'il faille euh, éviter de postuler. Parce que, mais si vous décidez, si vous pensez que vous avez les capacités, les ressources humaines et tout ce qu'il faut pour accompagner, il faudra simplement postuler. Oui, c'est surtout ça l'essentiel, c'est pouvoir déterminer dans votre euh, proposition les capacités euh, euh, techniques et à pouvoir accompagner euh, les entreprises euh, dans, le, dans, le, dans le secteur, même si vous n'avez pas eu à travailler spécifiquement avec les entreprises du domaine énergétique. Euh, la majeure partie de l'assistance technique se rejoint, on parle de, de, de renforcement de, de plan d'affaires, de les rendre bancables. Et aussi, comme j'ai eu à le dire, l'incubateur elle-même peut demander une petite assistance technique qui sera fournie par des consultants que l'UNCDF va, 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 va euh, mettre à leur disposition. Pour, un, pour les relever le niveau sur le plan de tout ce qui est euh, solution technologique dans le domaine de l'énergie. Euh, il y a une question par rapport toujours au projet REACT. Le projet doit-il être différent et est-ce que le projet peut avoir plusieurs volets Je crois qu'il faut faire peu de transparence si vous avez déjà reçu des financements. Parce que du coup, parce que nous, on va de toute façon contacter les autres bailleurs et les autres acteurs de l'écosystème avec qui nous sommes en relation. Donc, il faut faire preuve de transparence et éviter qu'il y ait des doubles parce qu'il ne va pas y avoir de double emploi. Et l'idée, c'est de faire des activités complémentaires. Donc, si vous pensez que vous êtes éligible au fond, que vous avez déjà reçu d'autres financements, il est très bien de tout clarifier, d'expliquer et de montrer comment est-ce que ceci va être une additionnalité. Et donc, euh, voilà, c'est plus ce que je peux répondre. Daphne oui. oui, il y a peut-être une dernière question. Il y a une question, combien de jalons sont-ils prévus pour le décaissement euh, Herman, vous voulez répondre Oui, bon, 
Je dirais qu'il n'y a pas euh, un nombre standard de jalons. Euh, les différents, vous, il y aura plusieurs différents types d'applications, de, 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 de soumissions. Euh, un prestataire de services financiers ou un prestataire de services de paiement n'ont pas les mêmes besoins. Euh, L'incubateur le, le, et les ESCO, et même au sein des ESCO, suivant le type d'activité que vous faites, c'est foyer amélioré ou bien euh, système solaire, votre niveau d'avancement euh, en termes de, de maturité de l'entreprise. Donc, on ne peut pas euh, dire de façon standard que voilà, il faut un certain nombre de jalons en termes de détestement. Typiquement, je crois qu'il faut un minimum de trois, mais on peut aller jusqu'à sept, suivant ce que j'ai vu. Maintenant, il n'y a pas une formule secrète ou bien il n'y a pas de recette euh, toute faite. Nous allons analyser chacun des dossiers. Une fois que les dossiers auront été retenus, il va y avoir une conversation avec les porteurs de projets pour ensuite s'entendre sur les objectifs finaux et comment est-ce que techniquement, avec le type d'accompagnement dont ils ont besoin aussi bien d'un point de vue technique que financier, et quelles sont les différentes étapes clés et critiques pour le succès du projet. Et donc, c'est ça qui détermine les différences en termes de Merci. Il y a une et... question de... qui parle de est-ce que toutes les sources d'énergie renouvelables sont concernées Et biomasse et puis éolienne. Je crois que et nous n'allons pas couvrir l'énergie éolienne. Et nous, au niveau de la biomasse, nous intervenons juste avec le bois énergie et les foyers améliorés. Et puis, bon, côté solaire, et nous sommes avec les, les solaire, solaire home system et les photovoltaïques. Donc, je crois que c'est pratiquement ça. Donc, tout ce qui peut être avec le soleil et sans, sans bien sûr mettre trop l'accent sur les mini-grids dont on a déjà parlé. Je crois que donc il n'y a pas, on ne considère pas les, les biodigesteurs, mais on est beaucoup plus avec euh, les foyers améliorés, le bois et énergie, et voilà, etc. Donc, on ne couvre pas l'énergie éolienne. Et, merci. Mm. En ce qui concerne la biomasse, c'est surtout tout ce qui peut rentrer dans le cadre de, de combustibles alternatifs, euh, que ce soit la biomasse issue des résidus agricoles ou bien, euh, ou bien de, le charbon durablement produit, mais pas pour la production d'électricité. Um, Cyril, il y a aussi encore une question pour les incubateurs. Il y, a, il y aura combien d'entreprises à incuber par cohorte en moyenne? En moyenne, euh, il n'y a pas une, un nombre défini. Il n'y a pas un nombre défini. Nous, nous allons voir exactement quand les incubateurs vont être retenus. Et puis, dans les offres aussi, les incubateurs peuvent euh, proposer un, un nombre d'entrepreneurs sur la base du budget qu'ils ont offert. Moi, je pense que si un incubateur arrive à fournir euh, un accompagnement à, à cinq entreprises qui sont dans le domaine de la cuisson propre ou bien à une dizaine d'entreprises euh, qui sont dans la fourniture de solutions énergétiques, euh, ce serait déjà très bien. Oui, il y a aussi une question aussi pour l'assistance technique. Ça couvre quelle période Peut-être euh, ça va bien avec la question euh, avant. Pour l'assistance technique, ça couvre quelle période Oui. L'assistance technique dans le cadre du, du fond, ça va, ça va avec, euh, ça va Mais avec ça pourrait... le. Pour la mission d'incubateur, oui. Ça va, ça va avec le curriculum spécifique euh, que les incubateurs ont en place. Pour accompagner une entreprise, ça peut, ça peut aller, de, ça peut aller de, de, de deux semaines à, à trois mois. Nous, ce, que, ce, qui est, ce qui est très important, c'est que quand on a une cohorte d'entreprise avec l'incubateur, que nous puissions euh, déterminer sur quelle durée l'incubateur va travailler avec les entreprises, que nous dé déterminons aussi 
quels sont les indicateurs clés sur lesquels l'incubateur va travailler avec les entreprises. Si ça va jusqu'à l'accompagnement pour euh, accéder au financement ou bien si ça va seulement jusqu'à à, à, l'introduction des dossiers à des, à des investisseurs. Tout ça, c'est, ce sera à définir et les offres vont nous aider à mieux à déterminer quels sont les, les, les incubateurs qui proposent les meilleures offres uh, sur le plan technique et sur le plan financier aussi. Il n'y a, a pas de temps déterminé pour le moment. Et ce qui est important d'ajouter, les entreprises qui suivent le programme d'assistance technique par un incubateur, c'est bien possible qu'après, euh, disons, euh, les trois mois, ils sont assez fortes pour appliquer normalement euh, pour euh, le, le, le fonds, pour les subventions. Euh, on n'a pas besoin d'un euh, nouvel appel euh, pour, euh, pour soumettre une, une candidature pour une subvention après qu'on a fait une, euh, le trajet d'incubateur. Euh, donc le, l'équipe euh, de, de, du FER euh, donc les gens qui sont là maintenant aujourd'hui dans, dans ce webinaire nous on reste en contact avec les incubateurs et dans le cas où il y a des, des entreprises qui sont vraiment euh, assez fortes euh, pour avoir une subvention on peut y regarder euh, sans avoir besoin d'un autre appel oui aussi, peut-être qu'il faut noter que l'incubateur peut aussi fournir euh, des services d'assistance technique aux autres, euh, euh, aux autres comme les, les fournisseurs de services de paiement et même euh, les, les prestataires de, de services financiers. D'autant plus que ça va de pair des fois. Si, la, si, si l'incubateur a, des, a, de, a de l'expérience sur tout ce qui est accompagnement d'institutions financières pour mettre en place des produits financiers euh, spécifiquement dédiés à l'accès à l'énergie, tout ça, ce sont des, ce sont des types d'accompagnement qui, qui seraient intéressants euh, de soumettre dans le cadre de cet appel. Je regarde, mais je crois qu'on a que la plupart des questions qu'on a qu'on a donné aux réponses euh, et peut-être donc pour ce qui est oh, pardon avant de, de fi- finir et de vous euh, remercier euh, c'est bien d'avoir un petit rappel des préférences dont on a parlé. Euh, qu'on voit ici. Donc, vraiment, euh, on cherche euh, des projets qui sont locaux. Il y a une préférence des de projets locaux sur euh, les projets, projets internationaux, comme euh, Herman a, a expliqué bien aussi. Euh, on, on a une préférence d'agriculture sur d'autres secteurs. Et on a des secteurs de priorité qui sont euh, proches des secteurs de UNCDF en général. Euh, on a une préférence pour les systèmes de PEGO, euh, pour les par- partenariats avec les S- euh, FSP, qu'au financement c'est préféré et le, l'impact sur les femmes et les jeunes, c'est important pour nous aussi. Et en fin de compte, les produits de bonne qualité en répondant aux normes. Et euh, on espère bien que ce webinaire vous a aidé. Pour, euh, mettre une candidature, pour, pour mettre votre euh, candidature. On, on a remis euh, l'adresse où on peut envoyer votre candidature. Et s'il y a des questions euh, qui restent au, après aujourd'hui, euh, on a aussi euh, la possibilité de demander toutes vos questions sur, euh, par email, par euh, l'adresse euh, qu'on a mis ici, donc le faire, euh, le faire BF. Euh, adresse. Euh, j'aimerais bien donner Herman la possibilité de donner quelques mots euh, finaux avant de vous remercier. 
Merci Daphné, merci à tous. Je crois que, en tout cas, ce webinaire pour nous est une très bonne opportunité. On avait voulu avoir des activités de rencontre face-to-face, -face, enfin face-à-face -face au niveau du, du terrain, mais euh, les conditions euh, sanitaires actuelles ne permettent pas que cette activité de face-à-face -face puisse se faire. Donc ça, c'est un premier webinaire. Peut-être qu'il y a encore des questions qui sont restées en instance, peut-être qu'il y a d'autres préoccupations que vous aurez. Et donc, à cet égard, je crois qu'il y aura un second webinaire encore qui est proposé et qui sera organisé la semaine prochaine. Donc, nous vous invitons euh, non seulement à prendre connaissance de l'ensemble de la documentation. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer les emails. On vous répond en général rapidement. Et je crois que l'extension euh, du délai également permet à ce que tout le monde, tous les potentiels euh, soumissionnaires puissent, puissent réellement euh, voilà, postuler. Donc, réellement, l'idée, c'est pour nous de vous aider, de vous accompagner, d'accompagner l'écosystème. Et, et donc, toutes les propositions sont les bienvenues. Elles seront regardées réellement avec bienveillance, avec un, un œil de soutien. Parce que ce n'est pas vraiment de, 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 de fait de la ségrégation ou de la discrimination, mais l'idée, c'est de comprendre au maximum l'ensemble de l'écosystème et en coordination évidemment avec les autres acteurs et les autres bailleurs de fonds qui sont également présents. Merci beaucoup Daphné, merci chers collègues. Je vous repasse la parole. Merci à tout le monde et on va partager euh, ce webinaire euh, avec les slides sur, euh, sur le website. Euh, et donc, euh, euh, nous espérons que maintenant vous avez plus de clarté. Euh, merci Senanou, euh, merci Siré, merci Herman et surtout merci à tout le monde euh, d'être euh, ici aujourd'hui.